नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी का यह खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में टारगेट हमारा सीजीपीएससी का आने वाला प्रारंभिक परीक्षा जिसके मद्देनज़र यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से टाइम टेबल बता दूँ तो सुबह आठ बजे आप लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो शाम को पाँच बजे आप लोग यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एम और रात को आठ बजे आप लोग सी जी के इंपॉर्टेंट एम कर रहे हो आज के इस वीडियो में हम लोग पाँच बजे वाला जो नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एम कर रहे हैं वो करेंगे और कल आप लोगों को इस नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के सीरीज़ का लास्ट वीडियो मिलेगा कल सैटरडे को ये सीरीज़ हमारा समाप्त हो जाएगा इससे पहले छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एम कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग टू के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और जिन जिन लोगों को मिला है उसके बारे में भी जानेंगे कल का जो लास्ट करंट अफेयर वाला वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी जानेंगे और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी करेंगे तो आज हम लोग जैसे बताया कि इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो लोग एफ मेगा टेस्ट रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए वेबसाइट पर थ्री थाउजेंड का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ था यानी कि तीस पेपर का जो टेस्ट था उसको उन लोगों के लिए फ्री ओपन कर दिया गया था जिसमें लगभग हज़ार से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है मात्र एक दिन में तो अगर आप भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और अपना एनालिसिस दिया है तो मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका वहाँ पर अनुभव कैसा रहा और अगर अभी तक आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है और मेगा टेस्ट से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले मेगा टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आप उस एफ के उस 3000 थाउजेंड क्वेश्चन्स के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और जिन लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है क्योंकि मेरे पास नंबर है थाउजेंड क्रॉस कर चुका है तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर बताइएगा अगर कुछ उसमें आपका सुझाव होगा तो आप सुझाव भी दीजिएगा अगर बेहतर सुझाव रहा तो उसे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे चलिए तो एफ मेगा टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा पच्चीस जनवरी लास्ट डेट है तो समय अब आप लोगों के सामने बहुत कम है छः से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फाइनल से पहले अगर सेमीफाइनल खेलना चाहते हो तो हज़ारों बच्चों के बीच में यहाँ पर आपको एक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा चलिए प्रश्न नंबर एक है आज आप लोगों के लिए किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अधिक तक चांसेज हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे ऑप्शन है आपके सामने अभिजीत बनर्जी रघुराम राजन अरविंद्र सुब्रमण्यम या फिर अग्निवेश महंत तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अभिजीत बनर्जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ष दो के नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद विभिन्न क्षेत्र में लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति अभिजीत बनर्जी को और इनके साथ में एस्थर डाल्फो और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया आप लोगों को पता है कि अभिजीत बनर्जी हैं कि जो पत्नी हैं एस्थर डाल्फो इनको भी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों को दिया गया और इन दोनों ने वैश्विक निर्धारणता पर जो है एक बेहतरीन काम किया था यानी कि पोवर्टी पर इन्होंने बेहतरीन काम किया इसलिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया अभिजीत बनर्जी यहाँ पर भारतीय मूल के हैं तो इसलिए ज़्यादा संभावना इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग भी जानकर रखिएगा अभिजीत बनर्जी का जो जन्म है नाइनटीन 61 में हुआ था उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा जवाहरलाल नेहरू यानी कि जे यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी पूरी की और बाद में 1988 में इन्होंने जो है आपका हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया है तो अभिजीत बनर्जी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाने की संभावना है ठीक इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में किस देश के प्रधानमंत्री को वर्ष दो का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑप्शन है सूडान इथोपिया केन्या या फिर नाइजीरिया बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इथोपिया के प्रधानमंत्री को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें तो अयब अहमद नाम है इथोपिया के प्रधानमंत्री को इन्हें 2019 के 
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें यह सम्मान जो है इरिट्रिया के साथ शांति बहाली के लिए किए गए पुरस्कार के तहत में दिया गया है इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है दादा साहेब फालके पुरस्कार से संबंधित तो प्रश्न है आपका दादा साहेब फालके पुरस्कार दो से किन्हें सम्मानित किया गया है ऑप्शन है आपके सामने लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन अनुपम खेर या फिर जावेद अख्तर बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये प्रश्न तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को पता होगा साथ में क्वेश्चंस करते चलिएगा लास्ट में बताइएगा टोटल में से कितना आप लोगों ने सही किया तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन को देश के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फालके पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है यह सम्मान उन्हें सिनेमा जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी 1969 में इस बात को भी ध्यान रखिएगा चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हमारा जो अगला प्रश्न है तो जो हमारा अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध सम्मान माना जाता है बुकर पुरस्कार तो 2019 का बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है बताइए ऑप्शन ए है मार्गरेट एडवुड सेकंड ऑप्शन है वन राइड एवरिस्टो या फिर स्टेनली विहिंगम या फिर ऑप्शन डी है ए और बी तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा ए और बी यानी कि ऑप्शन ए और बी में जिन लोगों का नाम है मार्गरेट एडवुड और वर्न डाइन एवरिस्टो को बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है ये जो है मार्गरेट एडवुड और बर्ना डाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से 2019 का बुकर पुरस्कार दिया गया है आमतौर यह पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से नहीं दिया जाता है लेकिन 2019 में पहली बार जो है बुकर पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है तो बस बुकर पुरस्कार किन दिया गया है ये याद रखिएगा ज़्यादा अंदर से यहाँ से डिटेल से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किस भारतीय को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर 2020 के लिए भेजा गया था तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर 2020 के लिए किस भारतीय फिल्म को भेजा गया था ऑप्शन है आपके सामने ए संजू ऑप्शन बी पद्मावत ऑप्शन सी अंधाधुन या फिर ऑप्शन डी गली बॉय बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा गली बॉय रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय को ऑस्कर 2020 के लिए भेजा गया था जो कि बाहर भी हो चुके हैं ऑस्कर की रेस से ठीक है प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी गली बॉय ध्यान रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ आलिया भट्ट दीपिका पदुकोण प्रियंका चोपड़ा या फिर कृति सेनन इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सिक्सटी फोर्थ फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मिला आलिया भट्ट को किस लिए उनकी मूवी राजी के लिए ठीक है और बताइए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम आपको पता चल गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला मूवी का नाम है संजू के लिए रणवीर कपूर को ठीक है ध्यान रखिएगा फिल्म फेयर अवार्ड सिक्सटी फोर्थ फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट राजी के लिए और बेस्ट एक्टर संजू के लिए रणवीर कपूर चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान व्यास सम्मान दो की से प्राप्त हुआ है ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है 2018 मतलब कि आपको 2018 भी याद रखना है और 2019 भी याद रखना है तो सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ कांत लीलाधर जुगड़ी अमिताभ बच्चन या फिर ममता कालिया तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा लीलाधर जुगड़ी यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं लीलाधर जुगड़ी उनके काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम फिर से सुनिएगा लीलाधर जुगड़ी का काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम के लिए 
व्यास सम्मान 2018 से उन्हें सम्मानित किया गया है और यह सम्मान प्रत्येक साल भारतीय भाषाओं के लेखक और कवि को दिया जाता है अब यहाँ पर 2018 की बात हो गई अब 2019 का सुनिएगा 2019 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को ठीक है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा को जो है साल दो में उनकी प्रकाशित उपन्यास कागज के नाव फिर से बोल रहा हूँ 2014 में उनकी प्रकाशित उपन्यास कागज के नौ के लिए वर्ष 2019 में जो है उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है तो लीलाधर जुगड़ी 2018 और नासिरा शर्मा 2019 व्यास सम्मान के विजेता हैं ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दो से किस सम्मानित किया गया है इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान व्यास सम्मान के बारे में यह प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और इसमें भी पूछा गया है 2018 में किसे प्राप्त हुआ तो 2018 की भी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे और 2019 की भी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को तो इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब जो है वो आपका हो जाएगा अमिताभ घोष इसकी थोड़ी सी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें अमिताभ घोष के बारे में तो प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं अमिताभ घोष इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया और अंग्रेजी के क्षेत्र में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है अमिताभ घोष यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले भारतीय भाषाओं को ही दिया जाता था यानी कि संविधान में उल्लेखित जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उन्हीं उन्हीं को दिया जाता था लेकिन पिछले साल ही अंग्रेजी को भी इसमें जोड़ा गया है और अंग्रेजी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो लेखक हैं वो हैं अमिताभ घोष इस बात को ध्यान रखिएगा अगर हम लोग 2019 की बात करें तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पचपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार था और ये पचपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मलयालम कवि अकितम अचुथन नम को नाम याद रखिएगा अकितम अचुथन नम्बुदरी को मलयालम कवि हैं वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में तो 2018 भी याद रखिएगा अमिताभ घोष के बारे में और 2019 याद रखिएगा अकितन अचुथन नम्बुदरी के बारे में ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार को रेमोन मैक्से से अवार्ड से सम्मानित किया गया है कितने सालों बाद एक बार फिर से यह अवार्ड किसी भारतीय पत्रकार को प्राप्त हुआ है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है भारतीय पत्रकार तो कितने सालों बाद जो है यह पुरस्कार किसी भारतीय पुरस्कार को प्राप्त हुआ है ऑप्शन है आपके सामने दस ग्यारह बारह या फिर तेरह तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा बारह वर्ष बाद जो है किसी भारतीय को पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमोन मैक्से से अवार्ड के लिए चुना गया है नाम है रविश कुमार एन डी न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा और रविश कुमार से पहले बारह साल पहले किसी पत्रकार को जो है रेमोन मैक्से से अवार्ड से चुना गया था तो रविश कुमार का नाम याद रखिएगा इस साल हो सकता है रेमोन मैक्से से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किने भारत रत्न दो से सम्मानित किया गया प्रणव मुखर्जी भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख या फिर ओलब्दी एब बहुत बार हमने डिस्कस किया है भारत रत्न 2019 से संबंधित तो किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो ये तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को जो है मरणु उपरांत दिया गया है और प्रणब मुखर्जी जो आप लोगों को पता है कि भारत के इससे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं ठीक है ध्यान में रखिएगा चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को वीरता प्रदर्शन के लिए वीर चक्र पदक दो से सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है ऑप्शन है आपके सामने अरूप सिंह ऑप्शन बी है जयवीर मांडला आकाश शेखावत या फिर अभिनंदन वर्धमान इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र पदक 2019 से सम्मानित किया गया है अभिनंदन वर्धमान जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने और उस बालाकोट स्ट्राइक में इनका प्लेन क्रैश हुआ था जिसकी वजह से ये अमिताभ पाकिस्तान की सीमा में जा घुसे थे उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इन्हें वापस किया गया था तो इस तरह से अभिनंदन वर्धमान जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से बहुत फेमस हुए थे और अभिनंदन वर्धमान को जो है उनकी वीरता के लिए वीर चक्र पदक दो से सम्मानित किया गया है 
इस बात को ध्यान रखिएगा और अभिनंदन वर्धमान ने जो है पाकिस्तान की लड़ाकू विमान एफ सिक्सटीन को मार भी गिराया था तो इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ इससे पहले हमने फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के बारे में डिस्कस किया था और यह है छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है ऑप्शन है आपके सामने आयुष्मान खुराना विकी कौशल अक्षय कुमार या फिर ए और बी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों आयुष्मान खुराना को उनकी मूवी अंधाधुन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और विकी कौशल को उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया ऑप्शन है आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली बजरंग पुनिया या फिर रविंद्र जडेजा 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है एक तो है आपके बजरंग पुनिया यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा और इसके अलावा एक और हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दो से सम्मानित किया गया है उनका नाम है दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं और इन दोनों को जो है और बजरंग पुनिया आप लोगों को पता है कि कुश्ती से जुड़े हुए जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से सम्मानित किया गया और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न किसको प्राप्त हुआ था विराट कोहली को प्राप्त हुआ था इस बात का ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है ठीक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली टोनी एन सिंह किस देश से हैं याद रखिएगा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स 2019 दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए तो बताइए मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली टोनी एन सिंह किस देश से हैं ऑप्शन है जमैका भारत पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जमैका की रहने वाली हैं टोनी एन सिंह जिनको कि मिस वर्ल्ड 2019 से सम्मानित किया गया है ये शायद मैंने इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन जब करवा रहा था तो उसमें भी करवाया था फिर भी एक बार आप लोग नाम यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा उसमें मैं करवा चुका हूँ फिर भी यहाँ पर भी अगर है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा टोनी एन सिंह जमैका की रहने वाली हैं जिनको कि मिस वर्ल्ड 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद मैं इसको भी करवा चुका हूं लेकिन फिर भी आप लोग एक बार और कर लीजिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है ये शायद क्वेश्चन आपने कर भी रखा है लेकिन फिर भी ध्यान से करके जाइएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा ही ग्रेडा थनवर्ग नरेंद्र मोदी अभिजीत बनर्जी अमित शाह तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रेडा थनवर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई हैं और सोल वर्ष की हैं और इतने कम उम्र में जो है आ, 74 जब यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली चल रहा था वहां से ये बहुत फेमस हुई थी इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर रिपीट हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजी बिनी तुंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी हुए किस देश की रहने वाली है केन्या दक्षिण अफ्रीका जमैका या फिर जापान ऑप्शन बी होगा दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही जवाब इनके बारे में भी मैं करवा चुका हूँ तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बनी है इन सब के बारे में भी मैंने करवाया था तो ध्यान में रखिएगा ये हो गया आज का हमारा जितने भी बड़े अवार्ड्स रहते हैं जहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबको कवर करवाने की मैं यहां पर कोशिश किया हूं मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर अवार्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल अवार्ड्स या इंटरनेशनल अवार्ड्स तो आपसे यहीं से पूछा जाएगा इसके अलावा नोबेल प्राइज जो छह क्षेत्र में दिया जाता है मैंने दो क्षेत्र में करवाया एक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और एक आपका मैंने करवाया शांति के क्षेत्र में क्योंकि मुझे लगता है कि इन दो क्षेत्र से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फिर भी चार क्षेत्र जो और बच जाते हैं उसको भी आप लोग एक बार एक नजर से देखकर जाइएगा इसके अलावा कल नेशनल करंट अफेयर वाला लास्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम लोग फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या फिर फेमस स्पोर्ट्स या फेमस स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले मंडे का शेड्यूल आप लोगों का किस प्रकार से होगा वो आप लोगों को कल बता दिया जाएगा या फिर रविवार को लाइव सेशन होता है उसमें बता दिया जाएगा क्योंकि उसमें हम लोग 
तीनों नए सब्जेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं आपका रात को आठ बजे भी नए सब्जेक्ट्स होंगे शाम को पाँच बजे भी नए सब्जेक्ट्स होंगे और सुबह आठ बजे भी नए सब्जेक्ट्स होंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने एफ टी आर मेगा टेस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस एफ टी आर मेगा टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको एक प्रश्न में कम से कम चार पांच प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा अगर आसपास भी प्रश्न बनता है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस एफ टी आर मेगा टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाएगा तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 3000 थाउजेंड का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो ओपन हो जा रहा है तो वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और 3000 थाउजेंड जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो हमें नीचे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी वहाँ जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच सी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें